নবম দশম শ্রেণীতে আমরা উচ্চতর গণিতের সূচক এবং লগারিদম ফাংশন 9.1 এর অঙ্কগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়েতে আমরা এই দশম পর্ব নিয়ে আলোচনা করব দশম পর্বের প্রথমেই আমরা 8 নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব 8 নং প্রশ্নটা 6 নং প্রশ্নের মতোই একেবারে ছোট ছোট প্রশ্ন যার কারণে এর তিনটা প্রশ্নগুলো আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে শেষ করার চেষ্টা করব তো 8 এর কোন প্রশ্নটাতে বলা আছে ax b by equal c এবং cz equal 1 যদি হয় তবে xyz এর মান কত সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এটা একটু দেখে নেন যে 6 নং যে প্রশ্নগুলো আমরা করেছিলাম সেই প্রশ্ন কোয়ার্ট সিমিলার কারণ cz equal যখন 1 বলতেছে তার মানে এখানে আবার c এর মান কিন্তু বলছে b টু দি পাওয়ার y তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে দেওয়া আছে cz equal 1 তো তাহলে c এর পরিবর্তে b টু দি পাওয়ার y to the power z equal 1 jehetu b to the power y equal c abar ekhane tar mane b to the power yz to b er man ta abar ki bolche b er man hocche a to the power x ekta line kom kora hoyeche a to the power x a to the power x er upore amra boltechi yz tahole ekhane b er poriborte amra boltechi a to the power x tar upore ei yz 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 equal 1 je bhabe ache she bhabe amra tahole bolte pari je a to the power xyz equal 1 er poriborte ki bolte pari আমরা জানি যে 1 হচ্ছে যে কোনো কিছুর উপর পৃথিবীর যে কোনো কিছুর উপরে যদি পাওয়ার 0 দেই তাহলে তার মানটা হয়ে যায় 1 তাহলে a টু দি পাওয়ার 0 আমরা লিখতে পারি কেন এটা নিলাম কারণ হচ্ছে বাম পাশে আমার বেজ আছে a তাহলে ডান পাশে আমাকে বেজ a এর উপরে কোন মান বসাতে হবে যার কারণে এটাকে এই a এবং এটা যদি আমি বাদ দিই দুইটা a যদি বাদ দিই তাহলে থাকে x y z 0 তো এটাই আমাদেরকে প্রশ্নের বের করতে বলা হয়েছে যে x y z এর মান কত সেটা আমি আরেকবার সামারাইজ করি যেহেতু a x b b y c এবং c z 1 তো এই c এর পরিবর্তে আমরা এই b y বসাবো এখন b y বসানোর পর ওই b এর পরিবর্তে আমরা আবার a x বসাবো তারতে করেই উপরে x y z হবে আর যেহেতু ডান পাশে কোনো মানই দেওয়া নাই তার মানে এর উপরে 0 নেব তাতে করে আমরা পাবো হচ্ছে x y z এর মান 0 আই থিংক বোঝানো বুঝতে পারছি একবার ছোট একটা প্রশ্ন 6 এর একবার অনুরূপ 8 এর খনং প্রশ্নতে বলা আছে যে 8 এর খনং প্রশ্নতে বলা আছে যে a x টু দি পাওয়ার a y টু দি পাওয়ার b ইকুয়াল z টু দি পাওয়ার c এবং x y z এর মান দেওয়া আছে 1 তবে আমাদেরকে বলা আছে যে a b b c এবং c a এর মান নির্ণয় করতে হয় এই অঙ্কটা একটু বড় এই অঙ্কটা করতে হয় সাধারণ গণিতের 5.1 বা 5.2 এর ওই নিয়মগুলোকে অনুসরণ করে আমাদেরকে একটু এই অঙ্কটা করতে হবে তো আমরা বলতে পারি যে x টু দি পাওয়ার a x টু দি পাওয়ার y টু দি পাওয়ার b z টু দি পাওয়ার c তো ধরে নেই যে এই তিনটা সমান হচ্ছে k এখন k কেন ধরলাম আমরা জানি যে যে কোনো সমানুপাতিক ধ্রুবক আমরা k হিসাবে প্রথমে সংজ্ঞায়িত করে থাকি আপনি k এর পরিবর্তে অন্য যে কোনো কিছু নিতে পারতেন x y z এবং a b c বাদ দিয়ে বাকি যে কিছু যে কোনো কিছু নিতে পারতেন p নিতে পারতেন q নিতে পারতেন r নিতে পারতেন আমরা ধ্রুবক হিসেবে k এটাকে ধরে নিছি তাহলে x টু দি পাওয়ার a y টু দি পাওয়ার b z টু দি পাওয়ার c k যদি তিনটা ইকুয়ালি k হয় তার মানে আমরা বলতে পারি যে এই x টু দি পাওয়ার a k এটা প্রথম যে বলতে পারি যে অতএব x টু দি পাওয়ার a k তাহলে x টু দি পাওয়ার a যদি k হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি x টু দি পাওয়ার a এর উপরে যদি আমি 1 বাই a দিই তাহলে k এর উপরে 1 বাই a দিতে হবে অর্থাৎ দুটার উপরে একই পাওয়ার নিলাম কারণ আমি যে কোনো কিছুর উপরে सेम পাওয়ারটা নিতে পারি উভয় পক্ষের ক্ষেত্রে তাহলে 1 বাই a কেন নিলাম যেহেতু আমাদের বাম পাশে a আছে এটাকে তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে 1 বাই a তাই তো 1 বাই a দরকার যার কারণে আমরা গুণন অবস্থাতে 1 বাই a নিচ্ছি তো ডান পাশেও k টু দি পাওয়ার 1 বাই a নিলাম তাতে করে হচ্ছে কি যে বাম পাশের যে এই যে a এবং এই এটা দুটা বাদ যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে x x k টু দি পাওয়ার 1 বাই a তো এটা গেল হচ্ছে x এর ক্ষেত্রে তো আমরা ঠিক একই ভাবে y b এর ক্ষেত্রেও নিতে পারি y b এর ইকুয়াল k আমরা বলতে পারি তাহলে আবার y টু দি পাওয়ার b k তো সেই ক্ষেত্রে এখানে b যেহেতু আছে তার মানে উপরে পাওয়ার কি নেব 1 বাই b 1 বাই b তার মানে k এর উপরে 1 বাই b তাহলে b এবং b যাচ্ছে তাহলে y ইকুয়াল আমরা বলতে পারি k টু দি পাওয়ার 1 বাই b এরপরে তাহলে আমরা তৃতীয় ক্ষেত্রেও নিতে পারি তৃতীয় যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে z টু দি পাওয়ার c তাহলে z টু দি পাওয়ার c এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে একই জিনিসটা যা আবার z টু দি পাওয়ার c ইকুয়াল b এবং z টু দি পাওয়ার c ইকুয়াল k তো z টু দি পাওয়ার c আছে তার মানে পাওয়ার হিসেবে নেব 1 বাই c তো 1 বাই c এখানকার c এবং c টা বাদ যাচ্ছে তাহলে থাকে হচ্ছে k টু দি পাওয়ার 1 বাই c তো c এবং c বাদ গেলে z ইকুয়াল k টু দি পাওয়ার 1 বাই c 
এখন আমাদেরকে বলা আছে এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল ওয়ান তাই তো আর আমরা এখান থেকে পাইছি কি এক্স এর মান কে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এ এখানে ওয়াই এর মান পাইছি কে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই বি এবং এখানে জেড এর মান পাইছি কে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই সি তো আমরা বলতে পারি যে দেওয়া আছে এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এক্স এর পরিবর্তে কে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এ ওয়াই এর পরিবর্তে কে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এবং সি জেড এর পরিবর্তে কে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই সি নিতে পারি তাহলে এই তিনটার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কে হচ্ছে বেজ সমান যার কারণে কেটাকে আমরা বেজ ধরতে পারি তাহলে উপরে পাওয়ার ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই বি প্লাস ওয়ান বাই সি যেহেতু গুরুণ অবস্থাতে আছে তাহলে গুরুণ অবস্থা থাকলে পাওয়ার কি হয় যোগ হয় ইকুয়াল ওয়ান তো ওয়ানের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি কেটে দি পাওয়ার জিরো লিখতে পারি কিন্তু তাই তো তার আগে এখানে এ বি এবং সি এই তিনটার একটা লসাগু করা যেতে পারে তো এ বি সি এর লসাগু কি হবে এ বি সি যেহেতু কোনোটার মধ্যে কোনো কমন নাই তার মানে এ বি সি হচ্ছে এর লসাগু তো এ দ্বারা ভাগ যদি করি তাহলে থাকে কি বিসি বিসি দ্বারা ওয়ান কে গুণন করলে সেক্ষেত্রে বিসি হবে তাই তো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে বি দ্বারা বি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে এসি এসি দ্বারা ওয়ান কে গুণন করলে প্লাস এসি হবে ঠিক একইভাবে তারপর আসে সি সি দ্বারা ভাগ করলে থাকে এ বি এ বি দ্বারা যদি ওয়ান কে গুণন করি তাহলে এ বি তো সেই কাজটাই করা হয়েছে যে কে টু দি পাওয়ার বিসি প্লাস সি এ প্লাস এ বি ডিভাইড বাই এ বিসি কিভাবে করছিলাম আর একবার বলি এ দ্বারা যদি আমি এই এবিসি এর এটাকে কেটে দিই তাহলে থাকে বিসি বিসি দ্বারা ওয়ান কে গুণন করলে বিসি বি দ্বারা ভাগ করলে থাকে এসি এসি দ্বারা ওয়ান কে গুণন করলে সি এ বা এসি একই জিনিস সি দ্বারা এটাকে কাটলে এবি এবি দ্বারা ওয়ান কে গুণন করলে এবি এখন ওয়ানের পরিবর্তে আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীর যে কোনো কিছুর উপরে পাওয়ার যদি আমি শূন্য দিই তাহলে তার মান হয় ওয়ান তাহলে কে টু দি পাওয়ার জিরো তাহলে উভয় পক্ষ থেকে যদি আমি এখানে কে এবং এই অংশটার কে যদি বাদ দিই তাহলে থাকে বিসি প্লাস সি এ প্লাস এবি ডিভাইড বাই এবিসি ইকুয়াল জিরো এ বি সিটাকে যদি আমি ওই পাশে নিয়ে যাই শূন্য সাথে যা কিছুই গ্রহণ করি না কেন পৃথিবীর সব কিছু শূন্যই হয় তাহলে বি সি এই অংশটাকে আমরা সাজিয়ে লিখতে পারি এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ ইকুয়াল এ বি সি জিরোর সাথে গ্রহণ হলে জিরো এটাই হচ্ছে আটের খরং প্রশ্নের জন্য উত্তর এটাই নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল এটাই বের করে দেখানো হলো এরপর আসি আটের গণ অঙ্ক প্রশ্নটাতে গণ অঙ্ক প্রশ্নটা অনেক সহজ বলা আছে নাইন টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টোয়েন্টি সেভেন টু দি পাওয়ার ওয়াই হলে এক্স ডিভাইড বাই ওয়াই এর মানটা কত সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করে দেখাতে বলা হয়েছে তো দুটার ভিতরেই একটা জিনিস কমন দেখেন যে নাইন আছে নাইনকে আমাদের একেবারে যদি ছোট করি তাহলে থ্রি পাবো আবার টোয়েন্টি সেভেন আসে টোয়েন্টি সেভেনকে যদি আমি একেবারে ছোট করি তাহলে কি আসে থ্রি আসে কেননা থ্রির উপরে যদি আমি টু দিই থ্রি স্কোয়ার দিই তাহলে নাইন হয় আর থ্রির উপর যদি কিউব দিই তাহলে টোয়েন্টি সেভেন হয় তার মানে বেস কিন্তু একই সমান আমরা বানাতে পারতেছি তাই তো তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি নাইন এক্স এর পরিবর্তে আমরা নাইন এর পরিবর্তে লিখতে পারি থ্রি স্কোয়ার তার উপরে আছে এক্স আর টোয়েন্টি সেভেনের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি থ্রি কিউব তার উপরে আছে ওয়াই তাহলে এই টুটা আমরা জানি যে ঘাতের ঘাত গুণন হয় তাহলে টুটা এক্স এর সাথে কি হবে গুণন হবে তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স ইকুয়াল হবে থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এবং ওয়াই গুণন করলে থ্রি ওয়াই উভয় পক্ষের থ্রি এবং এই থ্রিটাকে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে থাকে টু এক্স ইকুয়াল থ্রি ওয়াই সহজ হয়ে গেছে এ পাশে ওয়াই গুণন অবস্থাতে আসে বাম পাশে নিয়ে গেলে পার ভাগ হবে তাহলে এক্স ডিভাইড বাই ওয়াই হয় আর এখানে টু গুণন অবস্থাতে আসে ডান পাশে নিয়ে আসলে টুটা ভাগ অবস্থাতে চলে যাবে তার মানে থ্রি ডিভাইড বাই টু হয় সো এটাই ছিল আটের গরম প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় নির্ণয় করতে বলছিল যে এক্স ডিভাইড বাই ওয়াই সেটা আমাদের নির্ণয় করে দেখানো হলো এর মাধ্যমে এই আটের তিনটা প্রশ্ন সমাধান শেষ হলো এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা নয় নঙের বাকি সব প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে